Bäume können es. Algen können es. Ja, sogar Bakterien können es. Sie alle beherrschen Photosynthese und verwandeln Sonnenlicht in Energie, die sie zum Wachsen benötigen. Im Gegensatz zur Photovoltaik, wo Licht zu Strom wird, ist die Photosynthese aber ein biochemischer Prozess. Und er ist fast so alt wie das Leben auf Erden selbst. Photosynthese findet in der Zelle statt. Sobald die Sonne scheint, nehmen Lichtsammelmoleküle wie Chlorophyll ihre Arbeit auf. Sie fangen das Licht ein und verwandeln, zusammen mit anderen Molekülen, Sonnenenergie in Adenosin-Triphosphat, kurz ATP. ATP ist ein Molekül, das als Treibstoff und Energietransporter funktioniert. Es gibt der Zelle Kraft und hilft ihr Kohlendioxid aus der Luft in energiereichere Moleküle wie Zucker umzubauen. Und so die Sonnenenergie wie in einer Batterie zu speichern. Auf diesem Weg versorgt die Photosynthese nicht nur die Organismen selbst mit Energie, sondern auch Pflanzenfresser wie Tiere und letztendlich auch uns Menschen. Catalyte ist ein Forschungsprojekt, das die Solarkraftwerke der Natur im Labor nachbauen will. Um das zu erreichen, arbeiten im Rahmen von Catalyte Wissenschaftler verschiedener Disziplinen an mehreren Forschungseinrichtungen in Deutschland und Österreich Hand in Hand. Das Ziel ist eine künstliche Membran, die wie das Blatt einer Pflanze Photosynthese betreibt und mit Hilfe von Sonnenlicht Moleküle herstellt, die man nutzen und speichern kann. Ein paar Milliarden Jahre Evolution sind jedoch nicht leicht zu kopieren. Denn Photosynthese ist ein komplexes Zusammenspiel aus Lichtanregung, Übertragung von Elektronen und Stofftransport auf molekularer Ebene. Alle Prozesse laufen räumlich und zeitlich exakt aufeinander abgestimmt ab. Um dieses Zusammenspiel effizient nachzuahmen, müssen Moleküle in einer künstlichen Membran bis auf wenige Nanometer genau angeordnet und Abläufe beobachtet werden, die innerhalb von Pico- bis Nanosekunden stattfinden. Catalyte geht damit an die Grenzen des technisch Machbaren. Grenzen, die es sich zu überwinden lohnt. In Mitteleuropa stehen im Durchschnitt etwa 1000 Kilowattstunden Sonnenenergie pro Quadratmeter und Jahr zur Verfügung. Künstliche Photosynthese würde dem Menschen ungeahnte Möglichkeiten in der Nutzung dieser Energie eröffnen. Photosynthetische Module könnten aus nichts weiter als Wasser und Sonnenlicht klimafreundliche und erneuerbare Kraftstoffe wie grünen Wasserstoff herstellen. Für unser tägliches Leben oder als Ausgangsstoff für industrielle Prozesse. Nach dem Vorbild der Natur könnte so die Erzeugung und Nutzung von Energie einen perfekten Kreislauf bilden und damit einen bedeutenden Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft leisten. Mehr Informationen gibt es auf der Catalyte Website unter www.catalyte.eu. Folge uns auf Twitter unter kette-light.